ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरका भाई हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है हमारे हरम में किसी गैर मत का दाखिल होना कानून के खिलाफ है यह बात तुम अच्छी तरह जानती हो उसके बावजूद तुम्हारे पीछे कोई हरम में आए यह सत्य है खत में साफ साफ लिखा है कि मरने वाला तुम्हारे बुलाने पर वहां आया था हम चाहते हैं कि दीवाने खास में सबके सामने उस खत को पढ़कर सुनाया जाए प्रिय मोती हमें क्षमा कर दो मोती तुमसे अंतिम बार मिल नहीं पाया पकड़ा जाऊंगा तो मृत्यु दंड मिलना निश्चित है और यहां से बचकर निकलना असंभव इसलिए विष खा रहा हूं जिससे कि तुम पर कोई संदेह ना करे अब हम तुम्हें पहला और आखिरी मौका देते हैं अपनी सफाई में कुछ कहने के लिए हम बस इतना कहना चाहते हैं कि हम उस व्यक्ति को नहीं जानते पत्र में उसने हमारा नाम क्यों लिखा ये भी नहीं जानते हमने किसी को आरम में नहीं बुलाया खुद को बेगुना कहकर तुम बेगुना साबित नहीं हो अपनी बेगुनाई साबित करने का कोई सबूत है तुम्हारे पास और नस्तजा सुनने को तैयार हो जाओ यदि आपकी अनुमति हो तो हम मोती भाई से कुछ कहना चाहेंगे शहशाह ये बात केवल तुम्हारे प्राणों की नहीं है ये बात हमारे जीवन की भी है यदि तुम्हें कुछ भी हो गया तो हम अपने आप को जीवन में कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे मोती तुम हमारी दासी नहीं हमारी सखी हो तुम्हारे जीवन की रक्षा हमारा उत्तरदायित्व है बोलो क्या छिपा रही हो तुम हमसे तुम्हें अपनी जोधा की सौगंध है बोलो बोलो
हम आपको सत्य बताना चाहते हैं शंश उस दिन हरम में हमारे पीछे कोई आया अवश्य था पर वो नहीं जो रसोई घर में पाया गया जो कहना है सास को बताओ कौन आया था तुम्हारे पीछे हरम आदम खान आए थे हमारे पीछे या तुम जानते हो तुम किस पर उंगली उठा रही हो जी यही सत्य है अगर हरम में आने वाला आदमी आदम खान था तो तुमने हमें कल ही सच क्यों नहीं बताया और तुम्हारे अलावा किसी और ने से क्यों नहीं देखा आप जाइए और अभी जलाल को सब कुछ बता दीजिए लेकिन उसके बाद क्या होगा हम जलाल को जितना जानते हैं वो मोती भाई से एक भी सवाल नहीं करेंगे लेकिन आप पर सवालों की बौछार होगी और आपसे पूछा जाएगा कि अगर आप इतना कुछ जानती थी तो पहले ही आदम खान का नाम क्यों नहीं लिया गया हरम आपकी निगेबानी में आता है सब कुछ जानते पूछते आदम खान को रोका क्यों नहीं गया बड़ी अम्मी आदम खान से कुछ सवाल करना चाहेंगे उसे फौरन दीवाने खास में हाजिर होने का हुक्म दिया जाए गुस्ताखी माफ हो शहनशाह आदम खान इस वक्त आगरा में नहीं है तो दो दिन पहले ही आगरा छोड़ चुके हैं आप ही ने आदम को मथुरा की बगावत को दबाने का हुक्म फरमान किया था तुम्हारे लिए काम है हमारे पास मैं पता लगा है कि मथुरा में कोई हमारी रियाया को सता रहा है तुम जाओ पता लगाओ वो कौन है जो मुगल सल्तनत के असूलों को तोड़ रहा है शहनशाह अगर आदम कल हरम में थे तो वह आज मथुरा में नहीं हो सकते और इस बात की तस्दीक की जा सकती सबसे तेज घुड़सवार को हम अभी इसी वक्त मथुरा भेज देते हैं घुड़सवार कल शाम तक वापस आ जाएगा और हमें पता भी चल जाएगा कि आदम खान मथुरा में है या नहीं यानी कि आदम खान गुनेगार है या नहीं और अगर आदम खान गुनेगार हुए तो हम सबके सामने इस बात का वादा करते हैं शहनशाह कि आपके फैसला सुनाने से पहले हम महामंगा अपने बेटे का सर कलम करेंगे लेकिन अगर आदम खान मथुरा में मौजूद हुए यह बात साबित हो जाएगी कि बेगम जोधा की यह बांदी हमें बदनाम करने के लिए झूठ बोल रही है बेशक फौरन एक तेज शहशवार को आदम खान की तस्दीक के लिए मथुरा भेजा जाए हम इस बात का फैसला कल सुनाएंगे तब तक मोती बाई को तहखाने में रहना हो दीवाने खास पर कास्त मां हम जानती थी कि आदम खान को जलाल ने मथुरा जाने का हुक्म दिया था उसी बात का फायदा उठाकर महामंगा ने हाथ से की रात अधम खान को मथुरा जाने के लिए रवाना कर दिया सियासी मामलात में हम दखल नहीं दे सकते जोधा हमें भी यकीन है कि मोतीबाई बेकसूर है पर अब कल तक घुड़सवार के आने का इंतजार करना ही होगा अभी तक सारे सबूत मोदी के खिलाफ हैं। इसका मतलब यदि किसी के पास अपने निर्दोष होने का साक्षी न हो तो उसे यहां दोषी मान लिया जाता है अम्मी जान नहीं लेकिन जिसके खिलाफ सबूत मौजूद हैं उसे गुनेगार जरूर मान लिया जाता है हम तुम्हारा दर्द समझ सकते हैं जोधा पर मुगल सल्तनत के उसूलों के खिलाफ जाने का हक ये सल्तनत हमें भी नहीं देती 
इसका अर्थ है निर्दोष होते हुए भी मोती को दंड मिल जाएगा नहीं हमें पूरा भरोसा है जलाल पूरी तहकीकत करने के बाद ही कुछ फैसला लेगा हम मोती से मिलना चाहते हैं नजरबंद कैदी से मिलने की इजाजत जलाल के अलावा सिर्फ हमें और वजीर आलिया महामंगा को है हम इस मामले में भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते हमारा यकीन करो जोधा जलाल अपने उसूलों का बहुत पक्का है अगर मोतीबाई बेकसूर है तो जलाल उसे कुछ नहीं होने देगा सल्तनत का असूल है कि भले ही सौ गुने कार छूट जाए पर किसी एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए और खासकर जब मामला किसी औरत का हो तो हम खुद तस्दीक करते हैं अब भी वक्त है तुम्हारे पास ये सच बताने का कि अगर आदम खान पर लगाया हुआ तुम्हारा इल्जाम गलत साबित हुआ तो उसका अंजाम तुम्हारी मौत होगा इसलिए कल फैसला सुनाने से पहले हम तुम्हें एक और मौका देते हैं अगर तुमने झूठ बोला है तो उसे कबूल कर लो हम तुम्हें कम से कम सजा देंगे दंड का भय नहीं है हमें शहनशाह भय बस इस बात का है कि कहीं आपके हाथों अन्याय ना हो जाए हमारी हमदर्दी को हमारी कमजोरी मत समझना गुस्ताख लड़की अगर कल आदम खान पर लगाया हुआ तुम्हारा इल्जाम गलत साबित हुआ तो कल तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा बादशाह सलामत का इकबाल बुलंद हो आपके हुक्म की तामील कर ली गई है सूबेदार आदम खान साहब इस वक्त मथुरा में मौजूद हैं और आपके हुक्म के मुताबिक बगावत कुचलने में मसरूफ हैं। वहाँ के कुछ जमींदारों ने इस बात की तस्दीक की है सबको दीवाने खास में हासिल होने का हुक्म दो खबर मिली है कि आदम खान मथुरा में ही है जिसे हमने ही भेजा था इसका मतलब यह कि कल रात वो यहां था ही इससे यह साबित होता है कि मरने वाले के ताल्लुकात मोतीबाई के साथ थे और उनके लगाए हुए बड़ी अम्मी और आदम खान पर इल्जाम गलत है इसलिए इन्हें सजा दी जाएगी और इनकी सजा है ये इन्हें आज ही जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाएगा पत्थर की लकीर होता है शहनशाह का फैसला अब कोई भी इस फैसले को बदल नहीं सकता इस ऐलान को खुद शहनशाह के अलावा कोई वापस नहीं ले सकता माफ करना जोधा शहनशाह हिंद की मां होने के बावजूद भी हम जलाल के इस फैसले में दखल नहीं दे सकते शहनशाह हिंद आलम पनाह आला हजरत बादशाह सलामत जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहे हैं
ویل سلطنت کا اصول ہے کہ مرنے والے سے اس کی آخری خواہش پوشی جائے تمہاری آخری خواہش کیا ہے آپ جو کچھ بھی دے سکتے تھے وہ سب کچھ آپ نے دے دیا شہنشاہ اب کچھ شیش نہیں جو سوال ہم نے تم سے پوچھا ہے وہ ہمارا کام نہیں ہے تم ہماری بیگم کے ساتھ اس کے مائکے سے آئے ہو تمہیں مہوان سمجھ کر ہم خود تم سے یہ سوال پوچھتے ہیں اگر تمہاری کوئی آخر خواہش نہیں ہے تو ہم تمہیں مشبور نہیں کریں گے ہم ایک شما کر دینا جو تھا ہم اپنا کرتب بے ادھورا چھوڑ کر جا رہے ہیں یہاں آئے تھے تمہارا ساتھ دینے اور بیچ میں چھوڑ کر جا رہے ہیں بڑا انیائے ہو رہا ہے موتی کے ساتھ سب سے بڑا دکھی ہے کہ ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہیں بیگم جودہ آپ شہنشاہ ہند کی بیگم ہیں آپ کا اس طرح ایک معمولی باندھی کے لیے درگر جا کر خیرات مانگنا آپ کے رسوخ کے خلاف ہے اور ویسے بھی جن کے سامنے آپ اس معمولی باندھی کی زندگی کی بھیخ مانگ رہی ہیں تو کچھ نہیں کریں گے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کی کچھ مدد کر پائیں بیگم جودہ مرنا بہت آسان ہے لیکن ہر وقت موت کو اپنے آس پاس محسوس کرنا پرداش کے باہر ہو جاتا ہے جس وقت دیوار اپنا قد دھیرے دھیرے اوچا کرے گی ویسے ویسے موتی بھائی پر موت کا سایہ چھا جائے گا دیوار میں چنوانے کے بعد کوئی ضروری نہیں ہے کہ فوراں موت آ جائے ہو سکتا ہے سب سے پہلے اسے گھٹن محسوس ہو اس کے بعد اس کی سانس کھلے گی ہو سکتا ہے اسے پیاس لگے لیکن چاروں اور صرف اور صرف اندھیرہ یہ کہنا تو مشکل ہے کہ موتی بھائی گھٹن سے منے گی یا پیاس سے یا پھر گھبرات سے لیکن ایک بات کا ہمیں یقین ہے بیگم جودھا موتی بھائی مرے گی ضرور قطرہ قطرہ آہستہ آہستہ زہر ہے موتی بھائی کے لیے دیوار میں چنوانے سے پہلے موتی بھائی کو اپنی آخری خواہش پوچھی جائے گی اور جتنا ہم جانتے ہیں موتی بھائی کی آخری خواہش ہوگی آپ سے روب روحنا اسی وقت یہ زہر اسے پلا دیجئے بیگم جودہ اس طرح سے گھٹ گھٹ کر تم توڑنے سے اچھا ہے یہ زہر کا کرے کی جھٹکے میں دنیا سے کوچھ کر جائے آپ کی خاص باندی ہے وہ آپ کے لیے اور اس کے لیے ہم اتنا تو کر ہی سکتے ہیں آپ کیوں ایسا کر رہی ہیں کیوں ہمیں اتنی پیڑا دے رہی ہیں آپ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں بیگم جودھا پہلے وہ جو چیٹی کو دیکھ کر بھی اسے جانے دیتے ہیں بینہ یہ سوچے کہ یہ چیٹی پلٹ کر انہیں کاٹ بھی سکتی ہے اور دوسری وہ ہوتے ہیں جو چیٹی کو دیکھتے ہی مسل کر مور دیتے ہیں کیونکہ اگر چیٹی کو چھوڑا جائے تو وہ ناک میں خس کا ناک میں تم کر دیتی ہے یہ مام آنگا ان دوسرے لوگوں میں سے ہے ہمارا راستہ جو کاٹنے کی کوشش کرے گا ہم اس کی زندگی کے دور کاٹ دیتے ہیں 
ये बात अगर आप भी ताउम्र याद रखें तो आपके लिए भी बेहतर होगा बेगम जोधा